வணக்கம் நான் வரன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டூ பாயிண்ட் ஓ அந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் கமிங் சூன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படி ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காணொலியோட ஆரம்பத்துலேயே நான் சொல்லிடுறேன் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸோட முழுமையான விளக்கம் அது என்னவாக இருக்கணும் யாருக்கும் தெரியாது அதை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் இன்னும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை வச்சு நிறையா சினிமா படங்கள் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸை அடிப்படையாக வச்சுட்டு வெளியே வருது அதில் ஹாலிவுட்டில் நிறையா படங்கள் இருக்குது இந்தியன் ஃபிலிம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டூ பாயிண்ட் ஓ சரி ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் பொதுவாக ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளை இழுத்தம்னாவோ இல்லை தள்ளினம்னாவோ அந்த ஆக்ஷன் ஒரு ஃபோர்ஸ்னால தான் நடக்குது அப்படி ஃபோர்ஸில் வந்து நாலு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் மூணாவது வீக் ஃபோர்ஸ் நாலாவது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் பொதுவாக ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் நிறையா சேர்ந்தது தான் ஒரு ஆட்டம்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைனி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவையும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவையும் நியூட்ரான்ஸ் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த நாலு ஃபோர்ஸ்லேயும் ஒரு சப் அட்டாம் இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து குளுவான் வீக் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து டபிள்யூ என் சேடான்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸுக்கு கிராவிடான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிராவிடான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டான்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் நாலு ஃபோர்ஸுகளோட ஷார்ட் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போது ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் நடந்துட்டுருக்கு அதில் ஒரு புது வகையான சப் ஆட்டமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த சப் ஆட்டமோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸை விட முப்பது சதவீதம் அதிகம் எப்படி கிராவிடான்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணுதோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த சப் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுது அதுவும் வந்து வெரி லெஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது வந்து ஒரு புரியாத புதிர் மாதிரியே இருந்தது சரி யாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கே அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து எக்ஸ் போசான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் வச்சுட்டாங்க இப்போது இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறது வந்து யாரும் முழுமையாக கண்டுபிடிக்கல இன்னும் ஆராய்ச்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரு சில விஞ்ஞானிகள் ஆல்ரெடி இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீக் ஃபோர்ஸில் இருக்கிற டபிள்யூ அண்ட் ஜெட்டான்ஸ் இந்த பார்ட்டிகளோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாகுது அதனால தான் நம்மளுக்கு ஒரு வேறு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு சப் ஆட்டம்ஸில் ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படுது அதுதான் வந்து இதோட விளைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு டார்க் மேட்டர் கூட சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும் இல்லைனா ஒரு டார்க் எனர்ஜியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா பிளாக் ஹோல் மாதிரி ஒரு விஷயம் அடுத்தது இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க டூ பாயிண்ட் ஓலையும் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸாக தான் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடும் ஏன்னா ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது அக்ஷய் குமார் தான் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்து நிற்கிறாரு ஸோ வில்லன் ப்ளஸ் நெகட்டிவிட்டி சரி சயின்டிஸ்ட் ஏன் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பொதுவாக எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் சேர்ந்து எங்கே பயன்படுத்துவாங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாம் தயாரிக்கிறதுக்காக தான் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் சந்திக்கும் போது ஒரு அழிவை பற்றி பேசுது அதனாலேயே இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கருதுகிறாங்க ஆனால் இதுக்கான விடை வேணும் அப்படின்னா நாலஞ்சு வருஷங்களில் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இனி ஒரு சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு ஐம்பது அறுபது வருஷங்கள் ஆனால் தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஃபோர்ஸை வந்து டெக்னாலஜிக்கு எகெயின்ஸ்டாக பயன்படுத்துறது தான் வில்லனான அக்ஷய் குமாரோட ரோலாக இருக்கலாம் இவர் மேபி ஒரு ஏலியனாக கூட இருக்கலாம் அடுத்தது இவருடைய தோற்றம் வந்து ஒரு ராசாலி பறவை மாதிரியே இருக்குது ராசாலி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பறவை இனம் அது பருந்து கழுகு இந்த ரெண்டு கூடியும் சேர்ந்தது அது என்னென்னா எவ்வளோ தொலைவில் இருந்தாலும் அதனுடைய இறைய துல்லியமாக அதனால் பார்க்க முடியும் அடுத்தது இந்த திரைப்படத்தில் ஏன் வில்லன் வந்து ஒரு பறவை மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் ட்ரைலர்லேயே இருக்குது என்னென்னா செல்ஃபோன் வச்சுருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் கொலகாரன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் செல்ஃபோனோட டவரை காட்டுறதும் தான் செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து வர்ற ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேஸ
அதாவது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க வேடந்தாங்களுக்கு உலகம் முழுக்க இருந்து பறவைகள் வருது சப்போஸ் வேடந்தாங்கள் இல்லை அந்த பகுதி வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நாளைக்கு இந்த பறவைகளுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா இந்த பறவைகள் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பறவை பாதுகாப்பு மையத்திலேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இது கதை இல்லைங்க நிஜம் ஒவ்வொரு மிருகங்களுக்கும் அந்த ஆற்றல் இருக்குது அதனுடைய வாழ்வின் இயல்பு மாறும்போது அதுவே தன்னுடைய உயிரை விட்டுரும் ஸோ இதை வச்சு தான் வில்லனை வந்து ஒரு பேர்ட் மாதிரி சங்கர் சார் இமேஜின் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அதே சமயம் சிட்டியோட உடம்புல ரெட் லைன் எல்லாம் போகுது இதை பார்த்தா ஒருவேளை அப்படியே உல்டாவா இருக்குமோ அந்த பறவை மனிதனை அழிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி சிட்டிக்கு ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் உள்ள நெகட்டிவிட்டியான ஃபோர்ஸை வந்து செலுத்திடுறாங்களோ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி இது வந்து பார்க்கறக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ சங்கர் சாருக்கு உரிய அந்த பிரம்மாண்டம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கணும் ரஜினி சாரோட மாசிசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அக்ஷய் குமாரோட வில்லனிசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் கடைசியாக ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸை வந்து சங்கர் சார் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் வைட் நன்றி